வெல்கம் டு எம்பிஎம் யூஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஹைதராபாத்தி பிரியாணி எப்படி பண்ணான்னு பார்க்க போறோம் சார் தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பார்க்கலாம் அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் மூணு பெரிய ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு மூணு ஸ்பூனுக்கு சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஒரு தயிர் ஒரு நூறு கிராம் இருக்கு நெய் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை ஏல கிராம்பு ஜாதிக்கா ஜாதி பத்திரி பிரியாணி இல எல்லாமே இருக்கு கொஞ்சமாக மசாலாவில் போடுறோம் கொஞ்சமாக அரிசி வேக வைக்கும் போது அதில் போடுறோம் அப்புறம் இன்னொரு மெயின் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ரான் வாட்டர் சாஃப்ரான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலும் சாஃப்ரானும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது இது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மத்தியம்பாங்க அதாவது வெந்தயக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக இது போடுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாகி ஜீராம்பாங்க ஜீரகத்திலே ரொம்ப சின்ன சைஸு இதுவும் ஃப்ளேவருக்காக போடுறாங்க ஹைதராபாத் பிரியாணியில் பட் நான் ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்புறம் பிரியாணி மசாலா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பவுடர் ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் வந்து பிரியாணி மசாலாவோடைய போட மாட்டோம் வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயிலில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்புறம் தேவையான புதினா மல்லி இல கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் இருக்கு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அதை பார்த்து போடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் எலுமிச்ச மிளகாய் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதில் கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கு சாஃப்ட்ரான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இதுக்கு மொத்தமாக தேவையான பொருள் ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிக்கனை எடுத்துருக்கோம் சிக்கனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வசதிக்காக இந்த பெரிய பீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைஸை கீறி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கும் இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் பீசஸ் மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு தேவைக்கு போட்டுக்க எனக்கு தெரிஞ்சது போதும் மஞ்சள் தூள் போதும் இந்த மாதிரி கீறி விட்டதுனால மசாலா ஃபுல்லா உள்ள இறங்கு அப்புறம் பிரியாணி மசாலா இப்ப தயிர் ஆட் பண்றேன் மல்லி இல அப்புறம் புதினா ஸோ இதில் ஒரு நாலு ஏலக்காய் போடுறேன் கொஞ்சம் ஜாதி பத்திரி லீவ்ஸ் போடுறேன் அப்புறம் ஒரு 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 ஸ்டார் அனீஸ் போடுறேன் ஒரு நாலு கிராம்பு போடுறேன் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் நல்லா சென்ட்ராக கீறி விட்டுருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் இதை மேரினேட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அரிசி வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அரிசிக்கு வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொண்ணு பார்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் போடுறேன் ஸோ மூணு கிராம்பு மூணு நாலு கிராம்பு வேலிவ்ஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் நான் அப்புறம் பிளாக் கார்டமன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஜாதிபத்திரி லீவ்ஸ் ஸோ பட்டை ஒரு பீஸ் பட்டை போடுறேன் நல்லா கொதிக்கணும் இது அரிசியில் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இதில் புதினாவும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ரைஸ் ஒரு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து உப்பு நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கணும் இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுக்கங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ண ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ மூணு ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் அழுந்து இருக்குது நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்குது இந்த மெயின் டைம் நம்ம வந்து இந்த மசாலா வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இதில் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மீட்டோட போர்ஷன் வந்து பாட்டமில் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு பேலியூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பட்டை ஆட் பண்ணுறேன் இதில் உப்பு மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அந்த டைமில் ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா இது மேலே ஆட் பண்ணுறேன் கஸ்தூரி மெத்தி இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இது கொஞ்சம் மேலே ஊற்றிடும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அரிசிக்கு தேவையான வெண்ணி கொதிக்குது ஸோ அரிசி கொட்டிடுறேன் மோர் தென் ஹாஃப் அன் அவர் ஊறி இருக்கு தேவையானாலும் இதில் உப்பு பார்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது இந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா எண்பது சதவீதம் வேகணும் இதில் ஆஃப் பாயில் எடுத்து போட்டால் இந்த இதில் வேகாது அரிசி மற்ற மீட் பார்த்தா இதில் வேகும் அதனால் நல்லா வேக வைக்கணும் இந்த இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும்
லைட்டாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஓகே இப்போ நம்ம நெய் ஆட் பண்ணோம் அதில் அது மாதிரி இந்த சாஃப்ட்ரான் கலர் ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஊற்றி வேண்டாம் லைட்டாக மீடியம் <laughs> ஸோ சில பேர் மாவு வச்சு ஒட்டுவாங்க இதுக்கு தேவையில்லை நல்லா பக்கவாக சீல் ஆயிடும் இந்த சைடு மாதிரி நல்லா பக்காவாக பேக் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே நம்ம ஆஃப்னவர் கழிச்சு மீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணியோட அவுட் புட் எப்படி வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதோ ஒரு கார்னரில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல மசாலாவோட சாப்பிட்டு சொல்றேன் பாருங்க <laughs> கஸ்தூரி மெத்தி போட்டதுக்கான அடையாளமே இல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்